హాయ్ ఫ్రెండ్స్ హాయ్ ఎవరన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ బిఎస్ సివిల్ ఇంజనీర్ సో ఈరోజు వీడియోలో మనం ఎప్పటి నుంచో మీరు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్న వీడియో చేస్తున్నాను సో డేటా షీట్ మనం ఎస్టిమేట్ వేసినప్పుడు ఈ డేటా షీట్లో స్టాండర్డ్ డేటా ఏ విధంగా వస్తుంది మనకు అసలు వీటి పూర్తి వివరాలు ఈ వీడియోలో చెప్పబోతున్నాను సో ఇక్కడ నేను మీకు చూపిస్తుంది ఒక ఎస్టిమేట్ పోలీస్ స్టేషన్ బిల్డింగ్ది సో ఇందులో ఏమున్నాయో చూడండి ఒకసారి స్టాండర్డ్ డేటా షీట్ ఓపెన్ చేశాను సో ఇందులో ఒక ఎత్ వర్క్ ఎక్స్క్యూషన్ కాదు ఇంకోటి చూద్దాం మనం ఆర్సిసి చూద్దాం సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఆర్సిసి నేను ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేస్తాను సో ఈ కలర్లో పెట్టింది మాత్రమే చూడండి ఇప్పుడు ఓకే నేను కలర్లో పెట్టింది దాని గురించే మాట్లాడుతున్నాను సో ఇప్పుడు ఇందులో ఈ ఆర్సిసి ఎం ట్వంటీ నామినల్ మిక్స్ ఉంది కదా సో ఇప్పుడు ఇందులో మనకి ఏమి వచ్చినాయి అసలు మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకోవాల్సిన పాయింట్స్ ఏమున్నాయి ఏంటి అంటే మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఇది యూనిట్స్ అన్నమాట యూనిట్స్ ఇక్కడ యూనిట్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా అదేవిధంగా ఇవి మనకి ఏ మెటీరియల్ ఎంత క్వాంటిటీ మనకి ఒక మనం ఇక్కడ ఎన్ని క్యూబిక్ మీటర్స్ చేస్తున్నాం ఒక టెన్ క్యూబిక్ మీటర్స్కా లేకపోతే వన్ క్యూబిక్ మీటర్కా ఎలా చేస్తున్నాం అన్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అన్నమాట అంటే జనరల్గా ఒక టెన్ క్యూబిక్ మీటర్స్కి అలా చేస్తూ ఉంటారు కొన్ని ఏమో హండ్రెడ్ క్యూబిక్ మీటర్స్ చేస్తారు సో ఇక్కడ ఈ ఐటమ్ దాన్ని బట్టి మారుతూ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఒక టెన్ క్యూబిక్ మీటర్స్ అనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ క్యూబిక్ మీటర్స్కి మెటీరియల్ ఎంత పడుతుంది అవన్నీ కూడా ఈ డీటెయిల్స్ అన్నమాట సో ఇక్కడ చూడండి ట్వంటీ ఎంఎం హెచ్బీజీ మెటల్ వచ్చేసరికి పాయింట్ నైన్ పడుతుంది అన్నమాట అదేవిధంగా శాండ్ వచ్చేసరికి పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ సిమెంట్ వచ్చేసరికి త్రీ థర్టీ కేజెస్ అదేవిధంగా లేబర్ మెటీరియల్ లేబర్ కాంపొనెంట్లోకి వచ్చేసరికి లేబర్ ఎంత పడతారు అంటే ఒక ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ అని తీసుకున్నట్లయితే మనకి పాయింట్ వన్ త్రీ త్రీ ఇది చూడండి పాయింట్ వన్ త్రీ త్రీ అదేవిధంగా సెకండ్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ అని పాయింట్ టూ సిక్స్ సెవెన్ ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నవి మనకి మెయిన్గా స్టాండర్డ్ డేటాలో వస్తాయి ఓకే అది కూడా చూపిస్తాను మీకు అదేవిధంగా మిషనరీ మిషనరీ డీటెయిల్స్ కూడా వస్తాయి ఈ మిషనరీ కాంక్రీట్ మిక్సర్ మనకి అదేవిధంగా డీజిల్ ఫర్ మిల్లర్ డీజిల్ కాస్ట్ ఆఫ్ పెట్రోల్ ఫర్ వైబ్రేటర్ వాటర్ బేసిక్ కాస్ట్ పర్ వన్ క్యూబిక్ మీటర్ సో అవన్నీ కలుపుకొని అప్పుడు బేసిక్ కాస్ట్ మనకి ఇక్కడ అరైవ్ అవుతుంది సో ఇది అరైవ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం చేసాం ఐటమ్ వైజ్ బేసిక్ రేట్ ఆఫ్ అబో యాడ్ సెంటరింగ్ ఛార్జెస్ సో ఐటమ్ వైజ్ కావాలి అన్నప్పుడు మనకి ఏంటంటే బేసిక్ రేట్కి సెంటరింగ్ ఛార్జెస్ ఇవి మారుతూ ఉంటాయి అన్నమాట ఫుటింగ్స్కి అయితే ఒకలాగా పెడస్టల్స్కి అయితే ఒకలాగా అలా మారుతూ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి పెడస్టల్కి ఫుటింగ్కి సెంటరింగ్ ఛార్జెస్ మనకి ఎస్ఎస్ఆర్ ప్రకారం యాడ్ చేసుకున్నారు చేసుకుని టోటల్ కాస్ట్ ఎంత వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ కాంట్రాక్టర్స్ ప్రాఫిట్ ఇది కూడా యాడ్ చేసుకుని థర్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ వన్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ యాడ్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఫైనల్గా మనకి ఒక క్యూబిక్ మీటర్కి ఎంత వస్తుంది అన్నది ఇక్కడ వస్తుంది అన్నమాట మనకి ఓకే ఇవన్నీ కూడా డైరెక్ట్ వన్ క్యూబిక్ మీటర్కే చేసినట్లు ఉన్నారు డైరెక్ట్లీ రేట్ అన్నది వన్ క్యూబిక్ మీటర్కి వచ్చేస్తుంది కదా అంటే ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ కూడా వన్ క్యూబిక్ మీటర్ అనమాట కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తారు పర్ టెన్ క్యూబిక్ మీటర్స్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ ఐదర్ ఫర్ టెన్ క్యూబిక్ మీటర్స్ కానీ లేదంటే ఫర్ టెన్ క్యూబిక్ మీటర్స్ మనం చేస్తాం మెటీరియల్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆర్ ఫర్ వన్ క్యూబిక్ మీటర్ డైరెక్ట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సో అది మనం చాలా గమనించాలి ఏదర్ వన్ క్యూబిక్ మీటర్ చేస్తున్నావా లేకపోతే ఫర్ టెన్ క్యూబిక్ మీటర్స్కి చేస్తున్నావా దేనికి దేనికి మనం ఈ డేటా కట్టినాం అన్నది మనకు తెలియాలి క్లియర్గా అది తెలిసినప్పుడే మనం ఏమన్నా చేయగలుగుతాం మనకి అర్థం అవటం అన్నది జరుగుతుంది ఓకే సో ఈ ఫైనల్గా ఇక్కడ ఉన్నాయి చూసారా ఇది ఈ సెకండ్ కాలం ఫ్యాక్టర్ తర్వాత సెకండ్ కాలం ఇవన్నీ కూడా ప్రైస్ రేట్లు అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా హైలైట్ చేసాం కదా ఇవన్నీ కూడా రేట్లు ఈ రేట్లు అన్నీ కూడా మనకి ఎస్ఎస్ఆర్ని బట్టి లేదా లీడ్ స్టేట్మెంట్ని బట్టి ఇక్కడ చూడండి టూ త్రీ వన్ సిక్స్ లీడ్ అని ఇచ్చారు అంటే లీడ్ స్టేట్మెంట్లో రేట్ మనం ఇక్కడ తీసుకోవాలి అంటే మెటీరియల్ రేట్లు అన్నీ కూడా లీడ్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అదేవిధంగా శాండ్ కూడా అంతే లీడ్ స్టేట్మెంట్ సిమెంట్ కూడా అంతే సిమెంట్ డైరెక్ట్గా వేస్తారు లేదంటే అది అది కూడా లీడ్ స్టేట్మెంట్కి లింక్ ఇచ్చుకోవచ్చు ఓకే లేబర్ ఛార్జెస్ అలాగే మిషనరీ ఛార్జెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అదేవిధంగా సెంటరింగ్
ఎస్ఓఆర్ నుంచి తీసుకోవాలి షెడ్యూల్ ఆఫ్ రేట్స్ ఎస్ఓఆర్ నుంచి లేటెస్ట్ రివైజ్డ్ ఎస్ఓఆర్ నుంచి మాత్రమే మనం ఈ రేట్స్ ఈ బాక్స్లో ఉన్న రేట్స్ అన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా మనం ఎస్ఓఆర్ నుంచి తీసుకోవాలన్నమాట ఈ రేట్స్ అన్నీ కూడా సో తీసుకొని అప్పుడు మనకు ఫైనల్ ప్రైస్ ఒక క్యూబిక్ మీటర్కి ఎంత అవుతుంది అన్నది ఆ ప్రైస్ అన్నది మనకి డిసైడ్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోలో ఒక వీడియోలో చెప్పాను ఈ రేట్ అనాలిసిస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ మనకి మెటీరియల్ కాంపొనెంట్ రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే మెటీరియల్ ప్లస్ లేబర్ లేబర్ ఛార్జెస్ ప్లస్ నెక్స్ట్ ఇంకేముంటాయి మెషినరీ మెషినరీ ఛార్జెస్ రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మెటీరియల్ లేబర్ అండ్ మెషినరీ ఈ మూడు కలిపితేనే మనకు రేట్ మాట ఓకే మెటీరియల్ ఛార్జెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి లేబర్ ఛార్జెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా మెషినరీ ఛార్జెస్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి ఈ మూడు కలిపితేనే మనకు రేట్ అన్నది వస్తుంది అది మనం బేసిక్ ఫండమెంటల్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే సో ఇప్పుడు ఇది చూసాం కదా సో ఇప్పుడు ఈ ఈ బాక్స్లో ఉన్న ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కదా అవే మనం ఏం చెప్తున్నాం ఫ్యాక్టర్స్ అని చెప్తున్నాం కదా సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఫ్రమ్ వేర్ విల్ గెట్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ మనం ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే అది స్టాండర్డ్ డేటా స్టాండర్డ్ డేటాలోంచి తీసుకోవాలి ఓకే ఎస్ఓఆర్ అంటే షెడ్యూల్ ఆఫ్ రేట్స్ ఎస్ఓఆర్ వేరు స్టాండర్డ్ డేటా వేరు షెడ్యూల్ ఆఫ్ రేట్స్ ఓన్లీ రేట్లు ఉంటాయి ఎస్ఓఆర్లో ఓకే ఇందులో రేట్లు ఒకటే ఉంటాయి స్టాండర్డ్ డేటాలో ఈ స్పెసిఫికేషను దానికి సంబంధించిన క్యాలిక్యులేషన్ కోసం కావాల్సిన ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఈ స్టాండర్డ్ డేటాలో ఉంటాయి ఓకేనా సో ఇది మనం ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ డేటా కూడా ఏ విధంగా ఉంటుంది అన్నది మీకు చూపిస్తున్నాను చూపిస్తాను అది చూడండి అందులో మనకి క్యాలిక్యులేషన్ ఎక్కడ ఉండదు ఓన్లీ ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఇస్తారు దాని పక్కన రేట్ మనం ఎస్ఓఆర్లో చూసి మనం పెట్టుకోవాలి ఆ రేటు రేట్ పెట్టుకుని అప్పుడు ఆ ఫార్ములా ప్రకారం క్యాలిక్యులేట్ చేసి అరైవ్ అవ్వాలి ఓకే అది కూడా చేద్దాం ఓకే ఓకే సో ఇది వచ్చేసరికి ఇప్పుడు మీరు స్క్రీన్ మ్యాచ్ వస్తుంది ఏంటి అంటే స్టాండర్డ్ డేటా అన్నమాట సో ఎంత చెప్పాం కదా స్టాండర్డ్ డేటా సో ఇది అఫీషియల్ గవర్నమెంట్ డాక్యుమెంట్ అయితే ఇందులో కూడా రివిజన్స్ ఉంటా ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు సో కొత్త డేటాలు యాడ్ చేయడం ఇలాంటి రివిజన్స్ ఉంటాయి సో లేటెస్ట్ది మనం దొరికితే ట్రై చేయొచ్చు అది యూజ్ చేసుకోవడం మంచిది అయితే స్టాండర్డ్ డేటాలో చాలా వరకు మార్పులు అన్నవి చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఫ్యాక్టర్స్ అన్నవి మారిపోవు ఎప్పుడు కూడా ఓకే అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇది ప్రియాంబిల్ ఇచ్చారు ఇందులో సో ఇది నేను పార్ట్ త్రీ అనమాట పార్ట్ త్రీ అంటే బిల్డింగ్స్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి సో అందుకని డైరెక్ట్గా పార్ట్ త్రీ డౌన్లోడ్ చేసి ఇది చూపిస్తున్నాను మీకు నేను ఇది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను దాంట్లో నుంచి కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఒక ఐడియా కోసం ఓకే సో డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ యూజ్ ఆఫ్ మెషినరీ వర్కింగ్ కండిషన్స్ ఓవర్ హెడ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చారు స్టాండర్డ్ డేటాలో మనకి ఏమేమి తీసుకుంటారో అవన్నీ కూడా ఇచ్చారు బేసిక్ ఇన్పుట్స్ లేబర్ ఛార్జెస్ ఇవన్నీ సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి ఈ ఎక్సెల్ ఫార్మేట్లో ఉంది కదా ఇదే స్టాండర్డ్ డేటా ఇది మనం కాపీ చేసుకోవాలి అంతే ఓకే ప్రతి ఐటెంకి సో ఇక్కడ చూడండి ఇది స్పెసిఫికేషన్ ఎర్త్ వర్క్ ఎక్స్క్వేషన్ ఫర్ ఫౌండేషన్ అండ్ డిపాజిటింగ్ ఆన్ బ్యాంక్స్ ఫర్ ఆల్ లిఫ్టెస్ లిఫ్ట్స్ అండ్ విత్ అండ్ ఇనీషియల్ లీడ్ ఆఫ్ టెన్ మీటర్స్ ఇంక్లూడింగ్ అండ్ ఆల్ ఆపరేషనల్ ఇన్సిడెంటల్ లేబర్ ఛార్జెస్ సచ్ యాజ్ షోరింగ్ షీటింగ్ ప్లాంకింగ్ స్ట్రక్చరింగ్ ఎక్సెట్రా అని చెప్పించాడు కదా సో ఇది సో సో ఈ ఐటెం మనం చేయాలి అనుకుంటే దానికి ఈ డేటా మొత్తం మనం కాపీ చేసుకోవాలన్నమాట అంటే ఎర్త్ వర్క్ ఎక్స్క్యూషన్ మనకు ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మొత్తం మనం కాపీ చేసి ఆ ఎస్టిమేట్లోకి తీసుకెళ్ళిపోవాలి డేటాలోకి తీసుకెళ్ళిపోయి ఇక్కడ పెట్టుకుని ఇక్కడ మనకి ఈ పక్కన ఉంది కదా త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ పక్కన ఇక్కడ ఈ సెల్లో మనకి రేట్ రావాలి ఇక్కడ మనకి లేబర్ రేటు ఎంత అయితే అంత మనం ఇక్కడ రాసుకోవాలి ఇక్కడ రేటు ఓకే ఇక్కడ రేట్ రాసుకోవాలి ఈ బాక్స్లో సో రేట్ రాసుకుని ఆ రేట్ పెట్టుకుని మనం 
అది ఒక డేటా అవుతుంది అనమాట ఒకదానికి ఒక ఐటమ్కి ఒక ఇక్కడ ఏమిచ్చారు మజ్దూర్ అన్స్కిల్డ్ మజ్దూర్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చి త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ఇచ్చారు సో అన్స్కిల్డ్ మజ్దూర్కి ఎస్ఓఆర్ ప్రకారం ఛార్జెస్ ఎంత ఉన్నాయి అది మనం చూసుకోవాలి ఇంకోటి కాస్ట్ ఫర్ టెన్ క్యూబిక్ మీటర్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చిన వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది టెన్ క్యూబిక్ మీటర్స్కి సో బై టెన్ చేసుకుంటే వన్ క్యూబిక్ మీటర్కి వస్తుంది అన్నమాట టేకింగ్ అవుట్పుట్ ఈక్వల్ టు టెన్ క్యూబిక్ మీటర్స్ అని చెప్పిచ్చారు కదా ఇది చూసారా టేకింగ్ అవుట్పుట్ ఈక్వల్ టు టెన్ క్యూబిక్ మీటర్స్ సో టెన్ క్యూబిక్ మీటర్స్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వర్క్ చేయడానికి మనకు పట్టే లేబర్ పెర్ డే త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ అన్నమాట అన్స్కిల్ లేబర్ సో అందుకని పెర్ పెర్ వన్ డే అన్నప్పుడు లేకపోతే పెర్ వన్ క్యూబిక్ మీటర్ అన్నప్పుడు బై టెన్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ వచ్చిన వాల్యూని ఏ అంటే లేబర్ బి అంటే బి అండ్ సి అంటే ఓవర్ హెడ్ అండ్ కాంట్రాక్టర్స్ ప్రాఫిట్ కాంట్రాక్టర్స్ ప్రాఫిట్ మనకి థర్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ వన్ ఫోర్ అని ఇందాక చెప్పాం కదా సో ఆ కాంట్రాక్టర్ ప్రాఫిట్ కూడా యాడ్ చేసుకుని ఆ రెండు కలిపితే వచ్చిన వాల్యూకి బై టెన్ చేసుకుంటే మనకి రేట్ పర్ క్యూబిక్ మీటర్ వస్తుంది ఓకే సో ఇది ఒకటి ఇంకో ఐటెం కూడా చూద్దాం మీకు ఇందాక నేను చూపించిన ఐటెం చూపిస్తాను ఎం ట్వంటీ కాంక్రీట్ చూద్దాం ఇది చూడండి ట్వంటీ ఎయిత్ ఐటెం చూడండి ఇక్కడ మీకు హైలైట్ చేస్తాను మనం చూడాల్సిన ఐటెం ఇది ఓకే సో ఈ ట్వంటీ ఎయిట్ ఐటెంలో మనకి ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మెటీరియల్స్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ తర్వాత మెషనరీ ఇచ్చారు థర్డ్ ల్యాబర్ ఇచ్చారు ఓకే సో యూనిట్ ఈక్వల్ టు వన్ క్యూబిక్ మీటర్ ఇచ్చారు ఇది చూసారా మీరు ఇక్కడ ఇది మెయిన్ యూనిట్ ఏమి ఇచ్చారన్న చూసుకోవాలి దాన్ని బట్టి కింద ఓవరాల్ టోటల్ వచ్చాక బై టెన్ చేస్తామా లేదా అన్నది మనకి ఇక్కడ టెన్ ఉంటే బై టెన్ చేసుకోవాలి బై ఇక్కడ వన్ ఉంది కాబట్టి వన్ క్యూబిక్ మీటర్కి మనం ఇక్కడ డేటా తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇంకా అవసరం లేదు అనమాట సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే సిమెంట్ చూడండి సిమెంట్ త్రీ థర్టీ కేజీస్ ఇచ్చారు కోర్స్ అగ్రిగేట్ చూడండి పాయింట్ నైన్ ఇచ్చారు అలాగే ఫైన్ అగ్రిగేట్ చూడండి పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ సేన్ రైజ్ ఛార్జెస్ ఫర్ కోర్స్ అగ్రిగేట్ ఫైన్ అగ్రిగేట్ పాయింట్ నైన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ దానికి కూడా ఫ్యాక్టర్ అలాగే వాటర్ ఇంక్లూడింగ్ ఫర్ క్యూరింగ్ అది కూడా వన్ పాయింట్ టూ జీరో సో ఇప్పుడు వీటన్నిటికి కూడా మెటీరియల్ ఛార్జెస్ మనం డేటా నుంచి తీసుకుని పెట్టుకుంటాం మెటీరియల్ ఛార్జెస్ ఏమైతే ఉంటాయో అవి అలాగే మెషనరీ ఛార్జెస్ మెషనరీ మెషనరీ అండ్ లేబర్ ఈ రెండు పాటలు కూడా మనం ఎస్ఓఆర్లో నుంచి తీసుకుంటాం ఓకే ఎస్ఓఆర్లో నుంచి తీసుకుని పెడతాం సో ఇప్పుడు ఇది అర్థమైంది కదా సో ఇలాగే ఉంటాయి మనకి మొత్తం ప్రతి ఐటమ్ ప్లెయిన్ ప్లెయిన్ సిమెంట్ కాంక్రీటు అదేవిధంగా ఆర్సీసీ ఎం ట్వంటీ ఆర్సీసీ ఎం ట్వంటీ ఫర్ ఫిట్ ఫుటింగ్స్ ప్లింత్ బీమ్ పెడస్ట్లు అయితే మనం ఇది తీసుకోవాలి చూడండి ఇప్పుడు ఆర్సీసీ ఎం ట్వంటీలో అన్ని కాలమ్స్ ఉంటాయి ఫుటింగ్స్ ఉంటాయి స్లాబ్స్ ఉంటాయి కదా ఫుటింగ్స్ అన్నప్పుడు ఫుటింగ్స్ అన్నప్పుడు ఈ డేటా తీసుకోవాలి మనం ఇక్కడ వరకు ఈ ఫ్యాక్టరీలు తీసుకోవాలి ఫుటింగ్స్కి ఓకే అదే మనం మళ్ళీ కాలమ్స్ అన్నప్పటికీ డేటా మారిపోతుంది అనమాట డేటా ఇది తీసుకోవాలి కాలమ్స్కి సో అక్కడికి ఇక్కడికి డిఫరెన్స్ ఏమి వచ్చింది చూడండి ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ అని పాయింట్ వన్ త్రీ త్రీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ అని పాయింట్ వన్ సిక్స్ సెవెన్ ఇక్కడ పాయింట్ వన్ త్రీ త్రీ మారిపోయింది కదా లేబర్ ఛార్జెస్ దాన్ని బట్టి ప్రైస్ కూడా మారిపోతుంది సో కంపల్సరీ మనం ఏ ఐటెంకి అయితే ఆ ఐటెంకి సపరేట్గా తీసుకోవాలి ఇలాగ ఈ డేటా తీసుకుని మనం అందులో పెట్టుకుని కాపీ చేసుకుని సో అక్కడ పక్కన రేట్లు పెట్టుకుని చెయ్యాలి ఇదంతా కొంచెం కష్టమైన ప్రాసెసే టీడిఎస్ ప్రాసెసే కానీ వన్స్ మనకు చేయటం అంటూ అవగాహన అంటూ వచ్చేస్తే తర్వాత ఇంకా చాలా సింపుల్గా చేసేయచ్చు మాట అంటే మనం డేటా అంటూ ఓపుగ్గా ఈ డేటా షీట్ తీసుకుని మనం అన్ని ఐటమ్స్కి రేట్లు అయ్యి పెట్టుకుంటూ వెళ్తే కనుక ఇట్ విల్ బీ వెరీ ఈజీ ఫర్ అస్ ఇది కాపీ చేసేసుకోవడం అంటే ఇది మనం ముందు ఎక్సెల్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి లేదంటే మన జేఈ గారి దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర మీరు చూస్తే ఎక్సెల్ కూడా దొరుకుతాయి ఇదే స్టాండర్డ్ డేటా సో ఆ ఎక్సెల్ షీట్ తీసుకుని అందులో పక్కన రేట్లు పెట్టేసుకుని కొత్త రేట్లు ఎప్పటికప్పుడు కొత్త రివైజ్ రేట్లు రాగానే అన్నీ పెట్టేసుకోవాలి పెట్టేసుకుని అప్పుడు ఇవి కాపీ చేసుకుంటే ఎస్టిమేట్ చేయడం చాలా ఈజీ ఓకే నెక్స్ట్ కాలమ్స్ ఆర్సీసీ స్లాబ్ ఉంది దానికి డేటా వేరేలా ఉంటుంది ఓకే ఇది అలాగే డ్యామ్
ఒక వీడియోలో అది కూడా చూపిస్తాను నేను మొత్తం ఐటమ్స్ అన్నింటికీ డేటాలో కట్టి చూపిస్తాను అంతా ఒక వీడియోలో అంటే అవ్వకపోవచ్చు సో ఇక్కడ చూడండి ఇందులో ఉన్నాయి ఏంటి సో ఇది ఈ ఏరియా మనం తీసుకోవాలి వన్ ఇస్ టూ ఫోర్ సిప్ బ్రిక్ మోటార్ అన్నప్పుడు మెటీరియల్స్ అదేవిధంగా ట్రెడిషనల్ బ్రిక్ యూనిట్ వన్ క్యూబిక్ మీటర్ వన్ క్యూబిక్ మీటర్ కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఇక్కడ అరైవ్ అయిన ప్రైస్ మనం వేసేసుకోవచ్చు ఓకే సేన్ రైస్ ఛార్జెస్ ఫర్ ఫైన్ అగ్రిగేట్ అలా విధంగా లేబర్ ఛార్జెస్ ఇవన్నీ కూడా మనం తీసుకోవాలి సో ఇది మనకి స్టాండర్డ్ డేటా ఇందులో మొత్తం అన్ని రకాల ఐటమ్స్ ఉంటాయి చాలా వరకు ఏది మిస్ అవ్వడం అని ఉండదు ఈ ఎలక్ట్రికల్ ఐటమ్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఐటమ్స్ కూడా డేటా ఏ విధంగా తీసుకుంటారో అన్నది కూడా ఉంది ఇందులో క్వాంటిటీ సో దాన్ని బట్టి తీసుకోవచ్చు సో ముందైతే ఈ బిల్డింగ్స్ చూడండి బిల్డింగ్స్ వరకు అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి దెన్ ఇట్ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ అస్ లేదంటే ఒక సింపుల్ ఎస్టిమేట్ ఒక రోడ్ ఎస్టిమేట్తో ట్రై చేయండి రోడ్ ఎస్టిమేట్లో మ్యాక్సిమం ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి చాలా ఈజీగా అర్థం అవుతుంది మనకి రోడ్స్కి మళ్ళీ డేటా వేరే ఉంటుంది ఇది ఓన్లీ బిల్డింగ్స్ ఇది ఇది పార్ట్ త్రీ కదా పార్ట్ టూలో అనుకుంటాం రోడ్స్ ఉంటాయి ఓకే పార్ట్ టూలోదే మనం తీసుకోవాలి అందులోంచి డేటా తీసుకోవాలి రోడ్స్ అయితే బిల్డింగ్స్ ట్రై చేస్తే ఇందులోంచి తీసుకోవాలి లేకపోతే బిల్డింగ్స్లోనే మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ దగ్గర ఏదైనా పాత ఇష్టమేట్ ఉంటే అందులో ఒక టూ ఆర్ త్రీ ఐటమ్స్ ట్రై చేయండి ఇలాగా ఈ విధంగా చేయడానికి నేను చెప్పినట్లు మనం ఎలా చేస్తున్నాం అన్నది అర్థమవుతుంది మీకు ఓకే ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ డేటా డేటాలో చూపించాను కదా ఇప్పుడు ఎస్ఓఆర్లో కూడా ఇప్పుడు ఎస్ఓఆర్లో వచ్చేసరికి ఇది ఎస్ఓఆర్ ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది సో ఎస్ఓఆర్లో మనకి ఈ విధంగా ఫైవ్ పార్ట్స్ ఉంటాయి అందులో ఫోర్త్ పార్ట్ బిల్డింగ్ ఐటమ్స్ అయితే ఫస్ట్ పార్ట్లోనే చూసేయండి ఎక్కువ లోపలికి వెళ్ళవసరం లేదు ఇదిగో ఇక్కడ క్లియర్గా ఉంది చూడండి లేబర్ రేట్స్ అని మనకు లేబర్ ఛార్జెస్ అన్నీ కూడా సారీ ఇదిగో లేబర్ రేట్స్ అని ఉన్నాయి కదా లేబర్ ఛార్జెస్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి ఆల్మోస్ట్ అంటే ఇక్కడ బార్ బెండరు బ్లాక్ స్మిత్ కార్పెంటరు ఎలక్ట్రీషియన్ ఫిట్టరు ఫ్లోర్ పాలిషర్ ఫోర్ మ్యాన్ గేజ్ రేడర్ మ్యాసన్ క్లాస్ వన్ మ్యాసన్ మెకానిక్ కాంక్రీట్ ఆపరేటర్ కిందకు వచ్చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఇంకా ఇవి కూడా ఉన్నాయి సెమీ స్కిల్డ్ కేటగిరీ వచ్చేసరికి బోట్ విత్ బోట్ మ్యాన్ విత్ బోట్ బిస్తి ఫెట్టర్ గ్యాంగ్ మ్యాన్ గార్డెనర్ ఎయిర్ కంప్రెసర్ హెల్పర్ బ్లాస్టింగ్ హెల్పర్ హెల్పర్ బ్యాచింగ్ ప్లాంట్ హెల్పర్ కార్పెంటర్ ఇలా రకరకాలు ఉన్నాయి కదా అదేవిధంగా మనం ఇందాక చూసిన అన్స్కిల్డ్ కేటగిరీ మ్యాన్ మజ్దూరు సివిల్ సివిక్ వర్కర్ సిమెంట్ మజ్దూర్ ఆర్ ఉమెన్ మజ్దూర్ వాచ్మెన్ సో వీళ్ళందరికీ రేట్లు కూడా ఈ పక్కన ఉన్నాయి చూసారు కదా ఫోర్ నైంటీ సేమ్ అన్స్కిల్డ్ కేటగిరీ అందరికీ కూడా ఫోర్ నైంటీ ఇప్పుడు అదేవిధంగా అదర్ కేటగిరీస్ అయితే మారుతున్నాయి సెమీ స్కిల్డ్ వచ్చేసరికి ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ మేస్త్రి స్కిల్డ్ కేటగిరీలో వచ్చేసరికి బార్ బ్యాండర్కి హయ్యెస్ట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అదేవిధంగా ఎలక్ట్రీషియన్ వీళ్ళందరికీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఈ విధంగా రకరకాలుగా ఉంటాయి అది చూసుకుని మనం పెట్టుకోవాలి అక్కడ డేటాలో ఏదైతే వస్తుందో మనకు అక్కడ ఫోర్ మ్యాన్ అని వస్తే ఫోర్ మ్యాన్ ప్రైస్ చూసుకుని పెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా హెల్పర్ అని వస్తే హెల్పర్ ప్రైస్ చూసుకుని పెట్టుకోవాలి మ్యాన్ మజ్దూర్ అని వస్తే మ్యాన్ మజ్దూర్ ప్రైస్ చూసుకుని పెట్టుకోవాలి ఎర్లియర్ అయితే మనకి మ్యాన్ మజ్దూర్ ఉమెన్ మజ్దూర్ రేట్లు వేరే వేరే ఉండి ఉమెన్ మజ్దూర్కి సపరేట్గా అందుకే ఇచ్చేవారు ఇప్పుడు మ్యాన్ మజ్దూర్ ఉమెన్ మజ్దూర్ సేమ్ అయిపోయినాయి ఫోర్ నైంటీ ఫోర్ నైంటీ ఓకే సో దాన్ని బట్టి మనకు అక్కడ కొన్ని వస్తాయి నెక్స్ట్ మెటీరియల్ మెటీరియల్ ప్రైసెస్ అన్నీ మెటీరియల్ రేట్స్ చూసుకుని పెట్టుకోవాలన్నమాట చూడండి స్టోన్ చిప్స్ అట్ క్వారీ ఈ క్యూబిక్ మీటర్కి త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ ఉంది సో స్టోన్ చిప్స్ ఎక్కడైనా వాడితే మనం కాంక్రీట్లో స్టోన్ లేకపోతే ఫార్టీ ఎంఎం అయితే ఫార్టీ ఎంఎం స్టోన్ అని ఉంటుంది ట్వంటీ ఎంఎం అయితే ట్వంటీ ఎంఎం అని ఉంటుంది పైప్స్ ఇవో థర్టీ ఎంఎస్ పైప్స్ ఎంఎస్ పైప్సా లేకపోతే జిఐ పైప్సా ఏంటన్నా అది క్లియర్గా మనం చూసుకోవాలి అది చూసుకొని దాని ప్రకారం పెట్టుకోవాలి మనం ఏదైతే స్పెసిఫికేషన్ సెలెక్ట్ చేస్తామో దాన్ని బట్టి అందులో ఏ పైప్ వస్తే ఆ పైప్ మనం ఎత్తుకుని దాని రేట్లు మనం ఇక్కడ చూసుకుని పెట్టుకోవాలన్నమాట ఓకే ఇవన్నీ చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అంటే రెగ్యులర్గా ఎస్ట
ఈ రేట్లు అన్నీ కూడా చూసుకొని వాళ్ళు డేటా తయారు చేసుకుంటారు ఎప్పటికప్పుడు మన ఎస్ఓఆర్ రిలీజ్ అవగానే ఎస్ఓఆర్ ఎస్ఎస్ఆర్ రాగానే ఎస్ఓఆర్ ఆధారంగా వాళ్ళకు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న స్టాండర్డ్ డేటా ఎక్సెల్ షీట్లో ఇవన్నీ కూడా పెట్టేసుకుంటారు అన్నమాట రేట్లు పెట్టేసుకుని మెయిన్గా బిల్డింగ్ ఐటమ్స్ అన్నీ అదేవిధంగా రోడ్ ఐటమ్స్ అన్నీ మెయిన్గా ఉన్న ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా పెట్టేసుకుంటారు పెట్టేసుకుంటే అప్పుడు దాని నుంచి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్నా తయారు చేయడం అనేది ఈజీ అవుతుంది అన్నమాట థింగ్స్ ఓకే చూసారు కదా ఇది పేజ్ నెంబర్ ఎంత టూ నాట్ త్రీలో వచ్చిన బిల్డింగ్స్ సో ఇప్పుడు ఇందులో మీరు చూసినట్లయితే కనుక మనకి ఏ విధంగా ఇస్తాడు అనేది చూపిస్తాను రేట్లు ఇవన్నీ మెటీరియల్ రేట్స్ సో ఇంక ఇక్కడ మెటీరియల్ అని ఉంది కదా కోడ్ చూడండి సో ఫ్లై యాష్ సిమెంట్ బ్రిక్స్ విత్ రెఫరెన్స్ టు సైజ్ ఇచ్చారు కామన్ బాండ్ బ్లిక్ ఎస్ఎస్ఆర్ రేట్ ఎంతంటే సిక్స్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ పర్ థౌజండ్ నెంబర్స్ అంటే సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ రూపీస్ అన్నమాట అదేవిధంగా క్లే బాండ్ బ్రిక్ ఆఫ్ క్లాస్ యాజ్ పర్ టేబుల్ వన్ అని చెప్పి ఇచ్చాడు మోడ్లర్ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్ సైజ్ నైన్టీన్ బై నైన్ బై నైన్ ట్వంటీ త్రీ బై లెవెన్ బై నైన్ ఉంటే సెంటీమీటర్స్ అయితే అది సిక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇది వచ్చేసరికి సెవెంటీ టూ హండ్రెడ్ అంటే సెవెన్ పాయింట్ టూ రూపీస్ అన్నమాట ఒక బ్రిక్ వచ్చేసరికి అదేవిధంగా ఫ్లై యాష్ బ్రిక్స్ ఈచ్ వన్ వచ్చేసరికి సెవెంటీన్ రూపీస్ సిక్స్టీన్ రూపీస్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇలా రేట్లు మెటీరియల్ రేట్స్ అన్నమాట ఇవి అదేవిధంగా మీరు ఇక్కడ చూడండి ఏఏసీ బ్లాక్స్ ఇప్పుడు మనం ఎక్కువ వాడుతున్నాం లేయింగ్ సప్లైయింగ్ ఆఫ్ సిమెంట్ బేస్డ్ పాలి హిమర్ మాడిఫైడ్ ప్రీ మిక్స్డ్ జాయింటింగ్ మోటార్ ఫర్ లేయింగ్ ఏఏసీ బ్లాక్స్ మ్యాషనరీ గ్లూ ఆ వన్ కేజీ వచ్చేసరికి మనకి ఎస్ఆర్ రేటు ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ అన్నమాట అంటే ఏఏసీ బ్రిక్స్ మనం పెట్టామనుకున్నప్పుడు ఇలాంటివన్నీ కూడా వస్తాయి ఏఏసీ బ్రిక్స్తో చేసినప్పుడు ఓకే నెక్స్ట్ టైల్స్ డబల్ జామల్ ఇవన్నీ కూడా మెటీరియల్స్ రకరకాల మెటీరియల్స్ మనం వాడి టేక్ వుడ్ టేక్ వుడ్ చూడండి మన క్యూబిక్ మీటర్ సెవెంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టేక్ వుడ్ స్కాంట్లింగ్స్ అదేవిధంగా టేక్ వుడ్ ప్లాంక్స్ వచ్చేసరికి వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ నైన్ థౌజండ్ ఇవన్నీ కూడా మెటీరియలే కదా ఇప్పుడు లేబర్ కూడా ఎక్కడ ఉన్నాయని చూద్దాం ఈ విధంగా మెటీరియల్ అన్నీ ఉంటాయి మొత్తం మనం వాడే పైప్స్ నుంచి ఎవ్రీథింగ్ పీవీసీ పైప్స్ పీవీసీ డోర్స్ పీవీసీ షటర్స్ మొత్తం అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట ప్రతీ దాని రేటు ఉంటుంది ఇందులో ఓకే ఎస్ఆర్లో షెడ్యూల్ ఆఫ్ రేట్స్ అంటే మెటీరియల్ రేట్స్ అన్నీ ఉంటాయి అదేవిధంగా లేబర్ ఛార్జెస్ కూడా ఉంటాయి ఇదిగో ఇవి లేబర్ ఛార్జెస్ ఎల్ఏబి అని వచ్చినాయి కదా ఇక్కడ నుంచి మరి చూడండి లేబర్ ఛార్జెస్ ఫర్ గ్లాస్ డిజైనింగ్ వర్క్ ఏ థిక్నెస్ ఆఫ్ గ్లాస్ ఇంక్లూడింగ్ ఫిక్సింగ్ ఎట్ సి ఎట్ సైట్ యాసిడ్ వాష్ వర్క్స్ యాసిడ్ వాష్ వర్క్స్ అయితే ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ త్రీ చూడండి టెస్ట్లు స్పెసిఫిక్ గ్రాడ్ టెస్ట్ లేబర్ ఛార్జెస్ టెస్ట్ రేట్లు అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా స్పెసిఫిక్ గ్రాడ్ టెస్ట్ టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ ఎస్డిబిసి బిసి యూడి శాంపుల్ సాయిల్ ఎండిడి సిబిఆర్ జిఎస్బి మిక్స్ డిజైన్ సాయిల్ టెస్ట్లు ఇవన్నీ కూడా సో ఎస్ఎస్ఆర్ ప్రకారం బిల్ చేయాలన్నప్పుడు సాయిల్ టెస్ట్లకి దాని ప్రకారం చేయాలి ఇవి చూడండి స్కాప్ ఫోల్డింగ్ ఛార్జెస్ స్కాప్ ఫోల్డింగ్ ఛార్జెస్ అదేవిధంగా హై ఛార్జెస్ ఫర్ ఫుటింగ్స్ సో ఈ విధంగా మనకి ప్రతిది బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్ సంబంధించిన అన్ని రేట్లు కూడా మనకి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకే ఎస్ఆర్లో మనకి ఏంటంటే మెయిన్గా లేబర్ రేట్స్ మెటీరియల్ రేట్స్ అదేవిధంగా కన్వీనియన్స్ ఛార్జెస్ హైర్ ఛార్జెస్ ఈ నాలుగు కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఆర్లోంచి ఎస్టిమేట్ ఏది వేసినా సరే ఈ నాలుగిట్ల మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది ఓకే లేబర్ ఛార్జెస్ మెటీరియల్ ఛార్జెస్ మెషనరీ ఛార్జెస్ హైర్ ఛార్జెస్ అంటే 
ఈ మిషనరీ ఛార్జెస్ అన్నమాట ఈ మూడు కలిపితేనే కదా రేటు ఓకే కన్వీనియన్స్ ఛార్జెస్ అన్నవి మనకి మెయిన్గా లీడ్లో వస్తాయి లీడ్ క్యాలిక్యులేషన్లో మనకి కన్వీనియన్స్ ఛార్జెస్ అన్నది యూజ్ అవుతుంది సో ఇవి మనకి మెయిన్గా ఐడియా ఉండాలి మనకి ఎస్ఆర్ తిరిగేసినా ఏది తిరిగేసినా సరే ఇవే ఉంటాయి సో పాత రేట్లు మనకి పాత ఎస్టిమేట్లు ఉంటూ ఉంటాయి సో పాత ఎస్టిమేట్లో మనం మెయిన్గా ఈ రేట్స్ మార్చుకోవాలి రేట్స్ వెరిఫై చేసుకుని మన ఎస్ఆర్ ఓపెన్ చేసి సిస్టంలో అందులో ఉన్న రేటు ఈ ఎక్సెల్లో ఉన్న రేటు అది వెరిఫై చేసుకుని మార్చేసుకున్నా కూడా చేసేసుకోవచ్చు ఎస్టిమేట్ వేయటం అన్నది అంటే మొత్తం చేయకపోయినా ఈ మాడిఫై చేసుకుని మనకి డైమెన్షన్స్ అవి అంటే డీటెయిల్ ఎస్టిమేట్లో మనం క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ క్వాంటిటీ క్యాలిక్యులేషన్స్ అయ్యి కరెక్ట్గా వెరిఫై చేసుకుంటే ఎస్టిమేట్ అలా కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇది మెయిన్గా ఎస్ఓఆర్ గురించి ఎస్ఎస్ఆర్ స్టాండర్డ్ డేటా గురించి ఒక బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే ఇది హోప్ దిస్ వీడియో ఈజ్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ ఎవరి వన్ నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మన ఛానల్ని అందరికీ ఫార్వర్డ్ చేయండి వీడియోస్ని లింక్ని ఫార్వర్డ్ చేయండి లేదంటే ఓకే డిస్క్రిప్షన్లో మీకు ఈ లింక్లన్నీ ఇస్తాను డేటా కానీ ఎస్ఓఆర్ కానీ ఏదైనా కదా మీరు అది డౌన్లోడ్ చేసుకుని చూసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ